ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് മൈ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് സന്തോഷം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ക്ലാസ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ് ഒന്ന് കാണുക ബിക്കോസ് ഞാൻ അതിനകത്ത് മിഡ് പോയിൻറ്റ് ഇയറും എല്ലാം നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ തേ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ എക്സസൈസ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടുവിൽ നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഈ വക ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കുക എല്ലാ ക്ലൂ അതിനകത്തുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആൻസർ തന്നെ അതിനകത്തുണ്ട് നോക്കൂ എ ബി സി ഡി ഇസ് എ ട്രപ്പി സി മിത്ത് എ ബി പാരൽ ടു സി ഡി ഓക്കെ ആൻഡ് ഈ ഇസ് ദ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് എ ഡി ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് എഫ് ഈസ് ദ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ബി സി അപ്പോൾ മിഡ് പോയിൻ്റ് തീരോ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിൻ്റെ കോൺവേഴ്സും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇവിടെ വരുന്ന ഏതാ അതിൻ്റെ കോൺവേഴ്സ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ലൈൻ ഇതിന് പാരൽ ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ ബിക്ക് പാരൽ ആണ് ഇ എഫ് അപ്പോൾ ഈ ട്രാങ്കിൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഡി എ ബിയിൽ എ ബി പാരൽ ടു ഇ എഫ് അല്ലേ സോ ഇ ജി പാരൽ ടു എ ബി ആൻഡ് ഇ ഇസ് ദ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് എ ഡി ദെർ ഫോർ ദിസ് സൈഡ് ഈസ് ബൈസെക്റ്റഡ് അപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ഓഫ് മിഡ് പോയിൻ്റ് തിയർ എന്താ പറയുന്നത് എ ലൈൻ ദാറ്റ് പാസസ് ത്രൂ ദ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വൺ സൈഡ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ഇസ് പാരൽ ടു ദ സെക്കൻഡ് സൈഡ് ബൈസെക്സ് ദ തേർഡ് സൈഡ് അത് തന്നെയല്ലേ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുക ഗിവൺ എഴുതുക ഫസ്റ്റ് ഗിവൺ എ ബി പാരൽ ടു സി ഡി ഓർ എ ബി സി ഡി ഈസ് എ ട്രപ്പി സി ട്രപ്പി സി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഓൺലി വൺ ഓപ്പോസിറ്റ് പെയർ ഓഫ് സൈഡ് ഇസ് പാരൽ ആയിട്ടുള്ള കോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഈസ് ട്രപ്പി സി എം പിന്നെ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇ ഈസ് ദ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് അതെല്ലാം എഴുതണം കേട്ടോ ഇ ഈസ് ദ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് എ ഡി അതവിടെ വേണം നമുക്ക് ക്ലൂ ആത് ഓഫ് എ ഡി പിന്നെന്താ ഇ എഫ് പാരൽ ടു എ ബി ഇത്രയുമാണ് ഗിവൺ ഓക്കെ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ടു പ്രൂവ് എസ് എഫ് ഈസ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ബി സി ബി സി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രൂഫിനായിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ട ട്രയാങ്കിൾ ഏതാണ് ട്രയാങ്കിൾ ഡി എ ബി എടുക്കുക ഓക്കെ ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ ഡി എ ബിയിൽ നോക്കൂ എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് അല്ലേ ഡി എ ബി റൈറ്റ് മിഡ് ഇ ഈസ് ദ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് എ ഡി അത് എഴുതുക ഇ ഈസ് ദ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് എ ഡി ആൻഡ് ഇ ജി പാരൽ ടു എ ബി ഓക്കെ അപ്പം രണ്ടാമത്തെ സൈഡ് പാരലും ആയി ദർ ഫോർ എന്ത് വരുന്നു ഡി ജി ഈക്വൽ ടു ജി ബി എന്താ റീസൺ കോൺവേഴ്സ് ഓഫ് മിഡ് പോയിൻ്റ് തീരും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ അവിടെ ആവശ്യമില്ല ഡി ബി ഈക്വൾ ടു ജി ബി അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതാം കോൺവേഴ്സ് ഓഫ് മിഡ് പോയിൻ്റ് തീരും എന്ന് എഴുതാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വെരി സിമ്പിൾ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുക അപ്പോൾ ജി ഡി ജി ജി ബി ഈക്വൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജി മിഡ് പോയിന്റ് ആയില്ല ഈ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ദർ ഫോർ അവിടെ നമുക്ക് അത് എഴുതാം ജി ഇസ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ബി ഡി റൈറ്റ് ഇനി അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുക ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ ഡി ബി സി ഡി ബി സിയില് ജി മിഡ് പോയിന്റ് അല്ലേ ജി ഇസ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇങ്ങനെ എഴുതണം കേട്ടോ ഇതിൽ കുറച്ച് എഴുതാനുണ്ട് മിഡ് പോയിൻ്റ് കാരണം റീസൺ നമ്മൾ എഴുതിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ബി ഡി ജി ഈസ് ദ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ബി ഡി ആൻഡ് ജി എഫ് പാരൽ ടു സി ഡി ആൻഡ് ജി എഫ് പാരൽ ടു സി ഡി ജി എഫ് എങ്ങനെ പാരൽ ആയത് നോക്കൂ എ ബി ഓൾറെഡി സി ഡിക്ക് പാരൽ ആണ് ഇ എഫും എ ബിക്ക് പാരൽ ആണ് സോ ദീസ് ത്രീ ലൈൻസ് ആർ പാരൽ ജി എഫ് പാരൽ ടു സി ഡി ദർ ഫോർ എന്ത് വരും ഈ സൈഡിന് ബൈസെക്ട് ചെയ്യും അത് എഫ് ഈസ് ദ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ബി സി എഫ് ഈസ് ദ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ബി സി ദാറ്റ് ഈസ് സി എഫ് ഈക്വൽ ടു അതിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുമല്ലോ ആ അതാണ് സി ഡി ദർ ഫോർ അത് ആദ്യം എഴുതണം കേട്ടോ സി എഫ്
uh, in the parallelogram ABCD E and F are the midpoints of side AB and CD. That is one clue. And show that uh, the line segments AF and AC trisect the diagonal BD. E BD is the diagonal. E and line segment trisect here means 1, 2, 3. 3 equals section I to divide it. That is we have to show BQ equal to QP equal to DP. Show chain. Okay. Now, we will give it a given. ABCD is a parallelogram. Parallelogram is a parallelogram. I will tell you. E is the midpoint of AB. Question is the answer. Then, uh, F is the midpoint of CD. Okay, we have to prove to prove us. In the number prove into the BQ equal to QP equal to PD. This is the number prove into okay. Other night, first we have to prove. Uh, a, E, C, F is a parallelogram. We will prove it. 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 prove it. prove it. If you have a midpoint, then you can half and half. Equalize. Therefore, half AB. AB is equal to CD and AB is equal to CD. Random given. Because it is a parallelogram. So, half AB is equal to half CD. And half AB is equal to half CD. Okay. This is the midpoint. This is midpoint. Mark it. Then, half AE. Therefore, a e parallel to uh, a e parallel to c f or f c c f and a e equal to c f right apo idoru parallelogram on namukku parayallo therefore a e f c alle a e f c is a parallelogram hmm. See, in the middle of the E triangle, this is the triangle ABP. E is the midpoint. One side is the midpoint, you pass in the line. And the side is parallel, and the third side is bisected. <coughs> okay, that's the end. In triangle ABP, E is the midpoint of. You can see the midpoint of. Uh, either AB and either EQ parallel to EQ parallel to AP. I'm going to end the third side in other bisect team. Therefore, BQ equal to QP. Equation number one could converse of midpoint theorem. I'm going to reason it. We will see the This is the triangle D, Q, C. In triangle D, Q, C, F is the midpoint of C, D. Midpoint of C, D. And this parallel Q, C parallel to PF. That's why we have this parallelogram. And QC parallel to PF. Right? F midpoint is and line is parallel. Therefore, this side bisect down. DP equal to PQ. Equation number 2. That's the reason we have the converse of Midpoint the error in the number. In the equation from BQ QP equal RQP DP. Oh, you have a QP and you have a PQ. You have a PQ and PQ equal QP. Okay. 
അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇത് തമ്മിൽ ബി ക്യു ക്യൂ പിക്ക് ഈക്വൾ ആ ക്യൂ പി ഡി പിക്ക് ഈക്വൾ അപ്പോൾ ദ ആർ ഈക്വൾ ടു ഈച്ച് അതർ അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രം വൺ ആൻഡ് ടു റൈറ്റ് ബി ക്യൂ ഈക്വൾ ടു എന്താകും ക്യൂ പി ഈക്വൾ ടു ഡി പി ഇതല്ലേ നമ്മളോട് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ബി ഡി ഈസ് ട്രൈ സെക്ടഡ് ബൈ എൽ എ ട്രൈ ത്രീ ഈക്വൽ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇത്ര എല്ലാം സോ സിമ്പിൾ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മാത്രമല്ല പ്രൂഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയതുകൊണ്ട് അധികം ഒന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല കൂടുതൽ പഠിപ്പിച്ചാലും കൊടുക്കും മാത്രമല്ല ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് വേണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ പഠിപ്പിച്ച പോർഷൻസ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്ലാസ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സോ വി വിൽ സേവ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ടിൽ ദെൻ ബൈ ബൈ